Aí, galerinha, que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área, vídeo aula ao vivo. Hoje, dando continuidade ao nosso curso de concertos de forno micro-ondas em geral na prática, mais uma super vídeo aula para vocês terem a dúvida de muitos inscritos, muitas dúvidas e polêmicas sobre fusível de alta. Vou tirar todas as dúvidas para vocês no passo a passo. Fusível de alta tensão, esse fusível de alta tensão, ele é diferenciado até na sua constituição, que ele é feito aí de um aspiralzinho e na sua outra extremidade um filamento normal como fusível. Esse fusível é de 5 kV, 0,8 amperes. 5 mil volts por 0,8 amperes. Tem versão 0,65 amperes, 0,70 amperes, 0,8 amperes. Tem várias versões, mas todos são de 5 kV, 5 mil volts. Ele é um fusível utilizado para a proteção do capacitor e do magnetron. É um, é um acessório de segurança. Muitas dúvidas e polêmicas a respeito se pode colocar um de 5KV de 0,65 no lugar de um 0,80, de um 0,75. Aí na prática eu coloquei aqui e não deu problema nenhum. Tendo no comércio, a gente compra do ideal, mas na prática não teve problema, coloquei de 0,7 no lugar de 0,8, deu tudo certo. O ideal ele tem que ser de 5KV, 0,65 a 0,80 eu coloquei, não teve problema, essa dúvida está bem tirada. Posso jampear? Pode, muita gente jampeia. Se jampear, pode, o micro-ondas vai funcionar, mas vai funcionar sem a proteção, sem esse item de proteção. Erro constante, muitas pessoas substituem pelo fusível normal, esses fusíveis principais. Esses fusíveis normais são de 250 volts, o fusível de alta tensão é de 5 mil volts. Esses fusíveis normais geralmente são de 20 amperes, 10 amperes, 12 amperes, esse aqui é zero 0.8, 0.6, 0.7 amperes, totalmente diferente, então não coloquem que dá errado, em casos especiais é melhor de ampear, até comprar o item de proteção que é o termofusível de 5kV por 0,65 amperes, 0,8, várias versões, ele é um aspiralzinho e um filamento apropriado para uma voltagem alta e uma amperagem baixa. O teste é bip sonoro resistência ômica. Olha o bip. Vou botar aqui para vocês verem. E bipa. Como fusível normal. Ganhei esse testezinho, gente, do nosso proprietário, que é dono desse micro-ondas. Esse é o Minipa 3901, 2000 amperes. Quem tiver um desse, deixa aí nos comentários e quem souber o preço também. Minipa ET3901. Nosso amigo Luciano me presenteou, é o dono desse micro-ondas. Geralmente ele vem nesse suportezinho, ou em outro diferente um pouquinho, mas vem mais nesses, onde a gente abre. É um pouquinho chato de abrir, mas abre. E tem os conectores, ó. a gente aqui conecta o fusível direitinho, ele entra bem apertadinho de um lado e de outro. Aqui a gente coloca em nosso suporte aqui a gente só é fechar uma particularidade sempre temos vou mostrar a vocês aqui que olhar esse micro-ondas foi trocado o magnetron nosso amigo Luciano tem um fusível de alta no teste eu testei ele veja aí o bip que vai dar igual ao outro aqui, testei seus terminais e ele deu continuidade 
A gente tem sempre que verificar. Veja o porquê. Quando eu abri aqui. O fusível. Ele estava jampeado. E não estava nem soldado assim direitinho não. Aí. Soldadozinho não. O jump não. Enrolado. Funciona, funciona. Mas perde a proteção. Por estar sem a proteção. Queimou o magnetron. Ele teve que gastar para colocar o magnetron. E agora vamos colocar o seu fusível de proteção de alta. Para o seu aparelho ficar super protegido. Para colocar é simples. Um lado vai no capacitor, na bobina de 2000 volts. E o outro lado no terminal do capacitor. Simples e prático. Como estava antes. Não tem como errar. E agora é só conectar seu protetor lá dentro. E zero bala. Então, galerinha, é isso aí. Vocês agora já sabem aí. Que o teste é teste de resistência ônica. Bip sonoro. No bip. O bom bipa. O ruim no bipa. Certo? E para perder a proteção funciona, mas sem a proteção em casos extremos pode jampear até comprar um, um. e o aconselhável é tê-lo o item de proteção quem quiser colocar no seu e não tiver só é comprar colocar que fica com a proteção também e também vocês evitem colocar o fusível de 250 volts 20 amperes que esse não funciona, em casos extremos é melhor jampear, certo? Até comprar um novo. Então você já sabe que o termo o fusível de proteção do magnetron e do capacitor. Fusível de alta tensão, 5KV, 0.6, 0.7, 0.8 amperes. 5 mil volts com amperagem abaixo de 1 amperes. Super vídeo aula show é nóis. Dedo no like e obrigado aí ao nosso amigo quem tiver um desse e souber o preço diz aí nos comentários, viu gente, achei muito bonito esse multímetro aqui da Minipa é, voltagem alternada contínua, bip sonoro e resistência ômica e amperagem, e ele é eletricista olha como é grande o o preto dele quem souber, deixa aí o preço aí no comentário temos aqui o meu hobbyzinho também inteligente, muito bacana. Já para coleção. E o meu primeiro. Tá até sem a bateria. Vou colocar a bateriazinha nele. É muito bacaninha esse aqui. Se for o guerreiro. No começo. Eu comprei esse inteligente. E agora ganhei esse aí do nosso amigo Luciano aí, ó. Minipa. É T3901. Deixa nos comentários aí, gente. Quem tiver e souber o preço. Valeu? Show de bola. É nóis.